ஹாய் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிந்தது இன்றைக்கி வந்து இங்கே நல்ல மழை ஸோ மழைக்கு வந்து சூடாக ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படியே ஒரு பருப்பு பாயசம் ரெசிபியும் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெங்காயம் வடை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வெங்காயம் வைக்கிற வலையில் இது எப்படி செய்யறதுன்னு யோசிக்காதீங்க அது காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் கோசம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து கோசம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொடியாக கட் பண்ணி நூறு கிராம் கடலை மாவு அதில் பாதி ஐம்பது கிராம் அரிசி மாவு இது ஆட் பண்ணி முடிச்சதும் நம்ம வந்து மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் கரம் மசாலா வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் தனியா பவுடர் வந்து கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இதுக்கு வந்து நீங்க நிறைய தண்ணி ஊத்தி பேசக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கொஞ்சம் அந்த மசாலா மாவெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வெங்காயத்தோடும் கோசோடும் நல்லா கலந்து வரணும் நீங்கள் பாதி தான் கோஸ் போடணும் லைக் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கோஸ் போடணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கூட போட்டுக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் கோஸ் பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த அளவில் போட்டிங்கன்னா அந்த கோஸோட ஃப்ளேவர் வந்து நிறைய தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து இதில் மெயினான டிப் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி போயிடுச்சுனாலும் மாவு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது வடை வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்காது உங்களுக்கு நார்மல் நம்ம போண்டா மாதிரி ஆயிரும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெசுருன மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய தண்ணி மாவெல்லாம் போட்டு நிறைய கலந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ ஆயில் சூடாயிடுச்சான்னு செக் பண்ணால் ஒன்று மட்டும் சாம்பிள் போட்டு பாருங்கள் நல்லா சூடாயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வடை போட ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து கையிலே தட்டி போட்டுருங்க ரொம்ப போடாதீங்க ஒரு நாலு அஞ்சு போடுங்க அட் அ டைமில் அடுப்பு வந்து மெயினாக ஹையில் வச்சுடாதீங்க கரிஞ்சிடும் சீக்கிரமாக அதே மாதிரி கிறிஸ்பியாகவும் வராது ஸோ மீடியமில் வைங்க மீடியமில் வச்சு நல்லா வந்து ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வெங்காயம் கேபேஜ் தான் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு வெந்துடும் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் பொறுமையாக வச்சு மீடியமில் வச்சு நல்லா வந்து பா ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும் ஆனியன் அது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து டீ ஆர் காஃபி கூட ஒரு நல்ல ஸ்நாக்காக இருக்கும் நம்ம வந்து கேபேஜ் வேறு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எதுவுமே நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் பேபிஸ்க்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் கிட்ஸுக்கு அவர் நல்லா வந்து குழந்தைங்க சூவ் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க ஒரு வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சி நல்லா பல் இருக்கு மென்று சாப்பிடுவாங்கன்னா அவங்களுக்குமே தாராளமாக கொடுக்கலாம் ப்ரொவைடட் நீங்கள் சில்லி பவுடர் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ் வந்து எப்போவுமே ரெக்கமெண்டட் கிடையாது பட் எப்பயாச்சும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அதுலேயும் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட வடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட வெங்காய வடை பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடும் பயங்கர க்ரிஸ்பியாக டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக வந்து நம்ம பருப்பு பாயசம் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஹாஃப் கப் கடலை பருப்பை வந்து நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் வந்து விசில் வைக்க போகிறேன் ஒரே ஒரு விசில் வச்சுக்கோங்க போதும் ரொம்ப ரொம்ப பாயில் ஆகணும் பருப்பு ரொம்ப மேஷ்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் வாயில் வந்து கிடைக்கும்போது கொஞ்சம் சாப்பிட கிரஞ்சியாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு விசில் வச்சிங்கன்னா போதும் இதை வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரைஸ் எந்த ரைஸ்னாலும் ஓகே தான் ரைஸை வந்து 
ரோஸ்ட் பண்ண போறேன் ட்ரை ரோஸ்ட் சிம்ல வச்சு பண்ணுங்க இல்லனா கருப்பாயிடும் நல்லா இருக்காது சிம்ல வைக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல கோல்டன் ब्राउनல வரும் வாசனையாவும் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வெச்சுโกங்க அடுத்ததா வந்து நம்ம முந்திரி திராட்சை வந்து வறுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கோங்க இந்த நெய் மட்டும் தான் நம்ம இந்த பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் சோ ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கேன் அதுல வந்து முந்திரி திராட்சையும் வந்து சார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுல ஒரு டிப் இருக்கு நீங்க முந்திரி திராட்சை வந்து வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை லைட்டா தண்ணியில அலசி எடுத்து போட்டீங்கனா வந்து உங்களுக்கு முந்திரி திராட்சை கருகவே கருகாது அப்படியே இருக்கும் கலர் இந்த பாயசத்துக்கு வந்து நம்ம சுகர் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை வெல்லம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து ஒரு கப் வெல்லம் வந்து நம்ம கரைச்சி பாகாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பாகாவில் ஜஸ்ட் வந்து கரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் எதுவும் டஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ ஒரு கப் வெள்ளத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி விடலாம் ஹாஃப் கப் தண்ணி விட்டு நல்லா கரைகிற வரைக்கும் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் கப் பருப்புக்கு வந்து நம்ம ஒரு கப் வெள்ளம் அந்த மாதிரி ஒன் எஸ் டு டூ ரேஷியோவில் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு கம்மியாக வேணுங்கிறவங்க அதை விட கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கரைஞ்சிருச்சு வெள்ளம்லாம் கொதிச்சிருச்சு ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து மிக்சி ஜாரில் வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் ஒரு ரெண்டு பீஸ் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க போதும் நிறைய போடணும்னு இல்லை ஃப்ளேவருக்காக தான் அப்புறம் அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ்ட் பண்ண அரிசி அப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு மூணு ஏலக்காய் குட்டி உண்டு பட்டை இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் குறை குறைன்னு அரைச்சாவே போதும் இப்போ ஒரு விசில் வந்துடுச்சு விசில் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாகவும் வெந்திருக்காது வேகாமையும் இருக்காது முழுசாக அப்படியே இருக்கும் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு ரொம்ப பருப்பு வேகலை ரொம்ப ஹார்டாகவே இருக்குன்னா நீங்கள் இன்னொரு விசில் கூட வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக தான் வேகும் பாருங்க நல்லா வெந்துடுச்சு பட் உடையாம இருக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க அந்த கோகோனட் ரைஸ் மிக்சரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வாட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணுங்க ஏன்னா அதுல வந்து அரிசி இருக்கு அது வேகணும் அதுக்காக தான் இந்த டைம் நம்ம இதுல அரிசியை ஆட் பண்றோம்னா வெறும் பருப்பு மட்டும் தான் வச்சு இந்த பாயசம் பருப்பு வெள்ளம் தான் ஆட் பண்றோம் திக்கா உங்களுக்கு வராது ஸோ நீங்க அரிசி வந்து அரைச்சி வறுத்து அரைச்சி ஆட் பண்ணும்போது பாயசத்தோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து கொஞ்சம் திக்காகும் நல்லா இருக்கும் ஃப்ளேவர்டா அதுக்காக தான் இப்ப வெந்து வந்துடுச்சு இந்த டென் மினிட்ஸ் வந்து பருப்பும் அதுல கூட சேர்ந்து வேகும் அதனால தான் நான் வந்து ஒரு விசிலோட ஆஃப் பண்ணிட சொன்னேன் இப்ப பருப்பும் நல்லாவே வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த வெள்ளம் தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காய்ச்சி ஃபில்டர் பண்ணுது ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மறுபடியும் கொதிக்க வைங்க அப்போ தான் வந்து வெள்ளம் அரிசி தேங்காய் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா பாயில் ஆகிட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாயில் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக கேஷும் ரைசின்ஸும் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு முடித்ததும் நம்மளோட பாயசம் ரெடி 
இது வந்து ஆப்ஷனல் ஸ்டெப்புங்க நான் வந்து மூங் தால் கொஞ்சம் எனக்கு இருந்தது நான் வந்து ஒரு கூட்டுக்காக வேக வச்சேன் அதில் கொஞ்சம் இருந்தது ஸோ நான் இதை ஆட் பண்ணேன் இது கண்டிப்பாக தேவைன்னா இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணுறதுனால எந்த தப்பும் இல்லை பருப்பு பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கலர்ஃபுல்லாக ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக யம்மியாக பருப்பு பாயசம் ரெடி